Abran su Biblia, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, mientras ustedes abren sus Biblias, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti al abrir tu palabra, porque deseamos, Señor, que tú seas quien nos guíes a través de ella. Queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor. Yo pido como tu siervo que me hagas menguar a mí y tu Espíritu crezca en los corazones de cada uno de mis hermanos y pueda ser Él el que les enseña acerca de los pasajes que vamos a ver hoy. Así es que bendice este tiempo en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Ok, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la sumisión. La palabra de Dios nos llama a todos, ahí en el versículo 21 de Efesios 5, a cultivar entre nosotros la mutua sumisión en el temor de Dios. A que cultivemos entre nosotros la mutua sumisión. Cuando hablamos de, de sumisión, vamos a ver ahorita un poco más de lo que quiere decir, pero cuando hablamos de mutuo, quiere decir que unos tenemos que estar dispuestos a someternos a los otros cuando los unos tengan algo que habla, de qué hablarnos o decirnos o señalarnos. Y ellos también deben estar dispuestos a, a recibir de nosotros lo que Dios nos da para decirles y deben tener un corazón humilde para poder someterse a ello. Entonces hemos visto cómo somos llamados a cultivar la sumisión, a someternos los unos a los otros. Eso es muy importante para lo que sigue más adelante aquí en este pasaje. Porque si entendemos lo que es la sumisión bíblica y si entendemos lo que se tiene que hacer para que una persona quiera someterse a otra, entonces no vamos a tener ningún problema para que una persona se someta a otra. Ahora voy a preguntarles a los varones que están casados, ¿cuántos de ustedes quisieran tener una esposa sumisa? Ninguno, entonces todos tienen la esposa que quieren, ¿no? ¿Qué? Entonces, entonces son, han de ser muy felices, entonces. Allá está un hermano que está dispuesto a, deci a decirnos que él desea tener una mujer sumisa. Ahora, creo que la, la, la forma en la que podemos tener una mujer sumisa es si nosotros como varones también estamos dispuestos a ser sumisos. ¿Sí? Porque si nosotros como varones no estamos dispuestos a ser sumisos y a modelar lo que la sumisión, a lo que la sumisión se parece, entonces ni nuestra esposa ni nuestros hijos van a querer ser sumisos tampoco. Por eso habla de cultivar entre nosotros la sumisión mutua. ¿Verdad? Nomás que estamos acostumbrados a que mujeres sometanse a su marido. Y en eso es cuando los, las costillas de la mujer empiezan a sentir dolor porque el, 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 el hombre empieza a, a darle de codazos, ¿verdad? Y a veces, mira lo que está diciendo el pastor, que te sometas a mí, escúchalo, pon atención, ¿verdad? Pero vamos a ver que eso no es lo que quiere decir. Ahora, noten que ahí dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Y esto es muy importante, ¿sí? Y se me olvidó decir, pero, pero quiero decirlo. A menudo cuando llegamos a pasajes como estos, los dirigimos a los matrimonios, ¿no es cierto? O pensamos que lo estamos dirigiendo a los matrimonios. En realidad no es a los matrimonios. Normalmente cuando un matrimonio va a consejería, es con esto con que comenzamos a aconsejarlo. Entonces si el matrimonio está escuchando esto por primera vez, el matrimonio ya está en problemas. ¿Okay? Entonces este mensaje es más bien para los que están solteros, para los que todavía no están casados, para los que todavía están esperando que Dios les traiga a aquella persona que va a ser su cónyuge, su esposa o su esposo y para que vean cuál es el papel, el rol de cada uno de ellos dentro del matrimonio para que ellos no vayan a tener los problemas que han visto que sus padres tienen, que han visto que sus familiares tienen, que han visto que otras personas casadas tienen. Ahora de nuevo noten que dicen el temor del Señor, esto es importante, porque para poder tener temor del Señor, y no está hablando aquí de un temor a que nos vaya a castigar o que nos vaya a mandar al infierno, no, está hablando de un, tener un temor reverente delante de Él, en otras palabras, buscar en no hacer nada que lo vaya a ofender, buscar hacer las cosas como Él nos manda en su palabra que lo hagamos. Y para poder tener esa clase de temor de Dios, primero Dios tiene que estar en nuestro corazón. Entonces no podemos esperar que una persona que no tiene a Dios en su corazón tenga este tipo de temor de Dios. La persona que no tiene a Dios a corazón, en su corazón, de lo único que tiene temor, es de que Dios un día lo vaya a agarrar sin haberse confesado y que por haberlo agarrado sin haberse confesado lo va a echar al infierno. Por eso yo sé que todos estamos, yo sé que todos estamos, especialmente en nuestra cultura, acostumbrados a escuchar ese dicho, que Dios nos agarre confesados, porque creemos que al confesarnos, ¿verdad? Se nos ha enseñado que si nos confesamos, entonces Dios tiene que estar esté contento con nosotros, especialmente si nos dieron alguna penitencia y fuimos y rezamos 10 rezos de tal cosa y otros 20 de tal otra y, y, y etcétera, etcétera, aprendimos veladoras y pusimos santos de cabeza y todo eso. Se piensa en nuestra cultura que eso hace que la gente esté bien con Dios y no es así. 
Tenemos que confesar nuestro pecado a Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Él, Él, no el pastor, no el sacerdote, no nadie. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la, tenemos que estar conscientes de que para poder hacer esto, el temor de Dios tiene que estar en nosotros. Pero no ese tipo de temor del que estoy hablando ahorita, sino el temor a ofenderlo. Y a veces por temor a ofender a gente, estamos dispuestos a hacer muchas cosas que normalmente no, harima, no haríamos, ¿no es cierto? Por no, por no ofender a alguien, hasta, hasta estamos dispuestos a echar mentiras a veces, ¿no es cierto? Marido, sale su esposa de la recámara con un vestido que acaba de comprar y les pregunta, viejo, ¿me veo gorda en este vestido? <risa> y ustedes por no ofender, mienten y dicen, no. Es que tú eres de hueso grueso, ¿verdad? O, 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 quizás, o quizás el marido está en, delante del espejo y se pone así de lado y le dice a la, a la esposa, mi amor, ¿se, ¿se me nota mucho? No, estás igualito que cuando te conocí. A veces por no ofender estamos dispuestos a hacer muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para no ofender a Dios? ¿Qué está, debemos estar dispuestos a hacer para no ofenderlo? Para, para, para que Él sepa que lo amamos, para que Él sepa que estamos sometidos a Él. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que su palabra nos dice. Y nos dice que cultivemos la sumisión los unos a los otros o mutuamente en el temor del Señor. Todo comienza con el temor del Señor. Solteros, tengan, presten atención a esto. No se metan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? No piensen, no le hace que no crea. Yo lo voy a evangelizar, yo lo voy a convencer, yo lo voy a llevar a los pies de Cristo. Créame que eso no sucede en la mayoría de los casos. Jóvenes, varones, no piensen que ustedes la van a evangelizar y la van a convencer y la van a llevar a los pies de Cristo. En mi experiencia, el incrédulo tiene más habilidad para jalar al creyente hacia el mundo que el creyente al, al, al incrédulo hacia la iglesia. Y muchas veces van, tanto unos como otros, no solamente hombres, hombres y mujeres, van porque quieren ganarse el premio. Pero una vez que se ganan el premio, pues ya me gané el premio, ya, ya para qué hago ningún esfuerzo. Viejo, vámonos a la iglesia. Eh, ve tú, ahora me siento mal. Semana que entra, viejo, vamos a la iglesia. Eh, tú y tú y yo, a los niños. Y así sucesivamente. Y también del otro lado, sucede, ¿verdad? Entonces, solteros, tenemos primero que asegurarnos que en ellos y ellas, que estamos nosotros viendo como nuestros prospectos para ser nuestros cónyuges, está el temor de Dios. Porque todo comienza con el temor de Dios. En Proverbios 1.7 se nos dice lo siguiente. El principio de la sabiduría, que es? Es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. La persona que es necia no va a querer escuchar a nadie, la persona que es necia va a querer lo, hacer lo que él o ella quiera, no va a entender razones, no va a tener ningún temor de ofender a Dios, por lo tanto no se va a poder someter, por lo tanto no va a poder hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, tenemos que tener ese cuidado en el Salmo 2. Y el versículo 11 se nos dice, sirvan al Señor con reverencia, que quiere decir temor también, y ríndanle culto con temor reverente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, le estamos rindiendo culto con temor reverente. Creo yo, y me gustaría pensar que todos vinimos a la iglesia hoy, porque nos levantamos y pensamos, ¿qué irá a tener Dios para mí hoy si voy a la iglesia? ¿Qué me irá a decir a través del Pastor Carlos? ¿Cómo me irá a mover a través de la adoración? ¿Qué me, ¿Qué me irá a enseñar a través de los hermanos con los que voy a tener roce, con los que voy a tener contacto? Porque si venimos con esa anticipación, el Señor no nos va a decepcionar. Proverbios 15 y 33 dice lo siguiente, El temor del Señor corrige y da sabiduría, antes que honra y humildad. Serían, el temor del Señor corrige y da sabiduría. Si no hay temor del Señor, si el Señor no está en el corazón de la persona, entonces no se va a recibir la corrección del Señor. 
Van a escuchar lo que tengo que decir hoy y van a decir, es que no conoce a mi esposo, es que no conoce a mi esposa. Si la conociera tal cual es, oh, aquí la ve muy santita, aquí no, no quebra ni un plato, aquí calladita, no dice nada. ¿Ah? O él, aquí, oh, no, él se porta, qué bárbaro. Aquí le puedo pedir los 150 dólares que quería gastar en los zapatos que miré ayer en, la, en, el, en el mall, ¿sí? Y aquí, especialmente si se los pido delante del pastor, me los, me los, me los, sí, mi amor, toma, aquí está la tarjeta de crédito, eh, cómprate lo que quieras. Pero, pero cuando estamos allá solos, cuando estamos allá tras las paredes de nuestro hogar, shh, qué bárbaro, nos, mi mamá lo llama candil de la calle y... ¿Ustedes todos conocen a mi mamá? <risa> ¿Verdad? Y, 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 suele, y suele suceder, suele suceder, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener el temor del Señor, porque el temor del Señor es el que nos va a corregir, es el que nos va a dar sabiduría, y una vez que se nos corrige y nos da sabiduría, entonces viene la honra y humildad. Entonces, debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Todo está basado en que lo hacemos en el temor del Señor. Sí, no hay ninguna otra razón, no por ningún otro motivo, el temor del Señor. Ahora, la clave para poder entender lo que Pablo dice acerca de las relaciones personales en el hogar cristiano, es que la sumisión debe ser mutua. Debe ser mutua. En otras palabras, la esposa decide que, porque la palabra de Dios así lo dice, se va a someter o va a, a estar en sumisión o va a honrar a su marido, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero el marido va a estar dispuesto a someterse, a estar en sumisión, a honrar a su esposa, porque eso es lo que la palabra de Dios le dice también. Porque recuerden, no podemos ir al versículo 22 si no entendemos el versículo 21, que dice, cultiven la sumisión, que Mutua. Entonces está llamando tanto a hombre como a mujer a someterse el uno al otro. Eso es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Las responsabilidades de cada uno, si son aplicadas como la palabra de Dios dice, traen armonía a la relación pero si son ignoradas, producen dificultades. Sí, por eso les digo, esto es para los solteros, que entiendan que si están dispuestos y si encuentran a una persona dispuesta a tomar las responsabilidades que la palabra de Dios impone sobre cada uno de ustedes, entonces va a haber armonía en su relación, va a haber armonía en su matrimonio. Pero si hay alguno que decide ignorar estos principios de los que estamos hablando aquí hoy, no puede haber armonía, no puede haber paz. Ahora, ¿va a haber matrimonios perfectos? Nunca, nunca, porque no somos perfectos, pero sí vamos a tener matrimonios más estables, vamos a tener matrimonios que den un buen ejemplo a los hijos, de que, que los vamos a sentirnos contentos de que nuestros hijos puedan seguir el ejemplo que les estamos dando y entonces van a poder ellos también a su vez tener ese tipo de matrimonios. Entonces, si se, si se toman estas responsabilidades en serio y son aplicadas, traen armonía a la relación, pero si son ignoradas, producen dificultades. De nuevo, como les dije la semana pasada, la palabra griega que se traduce sumisión o someter es la palabra jupotazo, jupotazo. Y no se refiere a estar en absoluto control de otra persona, sino de una actitud humilde en donde se practica la obediencia mutua dentro de una relación personal. ¿Escucharon eso? No se refiere a estar en absoluto control de otra persona, porque desafortunadamente se ha malinterpretado y muchos pastores, predicadores y en, 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 maestros de la Biblia han enseñado que la mujer se tiene que someter y estar bajo el control del marido, no importa que haga el marido, no importa que esté bien lo que está diciendo, no importa que esté bien o mal lo que está haciendo, la mujer se tiene que someter y punto, pero pastor, usted se tiene que someter, pero es bien gritón y me maltrata, usted se tiene que someter. Pero es que hasta me ha empezado a levantar. Usted se tiene, la Biblia dice que se someta. ¿No es cierto? Y eso está mal. Eso está equivocado. Vamos a hablar más de eso un poco más adelante. Entonces ahora, en el versículo 22, dice ustedes las casadas, honren, en la Biblia Reina Valera Contemporánea dice honren, en las 60 dicen sométanse o sujétense o estén sumisas o en sumisión a sus propios maridos ¿Cómo honran o están sumisas o sometidas al Señor? Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. 
Ahora noten que se dirige a las casadas a estar sujetas o bajo sumisión a sus propios esposos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas muchachas que andan de novias, andan de novias y ya el novio las está queriendo someter. Ya el novio les está queriendo decir qué se pongan, cuándo se lo pongan, cómo se lo pongan, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir, con quién pueden juntarse, con, con quién no pueden juntarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está hablándoles a las casadas a que honren o estén bajo sumisión a sus propios esposos. Y noten que no está diciendo a todos los varones de la iglesia. No, está, no se está hablando de que la mujer esté sometida al hombre, ¿sí? al varón en general, ni siquiera al, al pastor, debe estar sometida, debe estar sujeta, debe honrar a su marido. Esa honra, esa sujeción es para su marido. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez han, han pasado esto, las hermanas que el esposo les dice, ah, no quieres someterte, le voy a decir al pastor, ¿verdad? para que él te, sí te ponga, si sí, te ponga un hasta aquí, te, 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 veas que... Te... Yo no soy el marido de, de, de su esposa, usted es el marido de su esposa. Y si su esposa no se quiere someter, no es necesariamente porque sea una mujer rebelde, quizás sea porque usted no ha cultivado un ambiente en el cual ella pueda sentirse segura, sometiéndose a usted. Entonces, no le eche la bronca al pastor, <ríe> no le eche la bronca a la, a la esposa. <ríe> Mírese usted mismo y dése cuenta de lo que está haciendo, que no ha llevado a su mujer a desear, querer, estar confiada en someterse a usted en las cosas que le está pidiendo. Entonces, es a sus propios maridos. Y es a las casadas, no a las que andan de novia o novios. Si las que andan de novias o novios, la persona con la que andan las quiere someter. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Verdad? Yo al único que me someto, hasta que no esté casada contigo, casado contigo, es al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y antes de que eso... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué las jovencitas se van a someter a un varón que, que puede o no puede ser? No, no, no está bien eso. Y de nuevo, las casadas están sujetas o honran a sus propios esposos. ¿sí? Ahora, como les dije en, la, en, la, en la, um, el significado de, de, de someterse o de honrar, esto no quiere decir que la esposa está bajo el absoluto control del esposo o que le tiene que pedir permiso al esposo para hacer tal o cual cosa, o para ir a tal o cual lugar. Eso no es lo que quiere decir. Ella sigue siendo una persona, tiene su propia personalidad. Dios le dio sus propios talentos, ambiciones y, y, y deseos, etc. Ella sigue siendo una persona. No se convirtió en la esclava de aquel que la recibió como esposa. ¿Sí? Eso no es lo que quiere decir. ¿A dónde fuiste ahora? A ningún lado. ¿Cómo no? Llegué ahorita y tenté el cofre del carro y estaba caliente. ¿Quiere decir que...? ¿En serio? ¿Quién le dio la autoridad para llegar a ese punto? ¿Quién le dio la autoridad para llegar a ese grado? ¿Sí? Y fíjate que había una especial en la Ross y andaba con las amigas y, y me compré estos... ¿Eh? ¿Y a quién le pediste permiso? Me hubieras hablado, me hubieras mandado un texto, me hubieras dicho... Así nada más porque sí. ¿En serio? ¿Es el dinero suyo o es el dinero nuestro? ¿Los recursos son suyos nada más o son nuestros nada más? Si quiere que el dinero sea suyo, o soltero, si quieren que el dinero sea suyo, si quieren que todo lo que tienen sea suyo, si quieren que todo se trate de ustedes, me hacen un favor, no se casen. No se casen. Mujeres igualmente, si quieren que todo sea suyo, si quieren que todo se trate de ustedes, si quieren que todo se trate de sus propios deseos, me hacen un favor, no se casen. Quédense solteras, quédense solteros. Pero si deciden casarse, empleen los principios que la palabra de Dios nos da para el matrimonio. Vayan decididos a que lo van a hacer, cueste lo que les cueste, pase lo que pase, se van a someter a esos principios porque son los principios que da Dios. ¿Sí? Tampoco quiere decir que la esposa debe someterse a malos tratos, a gritos. Mi mamá decía gritos y sombrerazos. Dice todavía gritos y sombrerazos. Mucho menos quiere decir que se va a someter a abusos físicos, sexuales o emocionales. ¿Sí? 
Cuando alguna pareja viene conmigo, a veces lo, lo que sucede es más bien es que la esposa viene conmigo a pedir consejería, el esposo no quiere venir, entonces viene, ¿qué hago, pastor? Sí, bueno, pues, ¿en qué situación se encuentra? Me gustaría que los dos estuvieran aquí, pero ¿en qué situación se encuentra? No, pues fíjese que es así y acá y hasta se está poniendo violento. Y, ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Si él pone una mano sobre usted, inmediatamente llámele a la policía. Inmediatamente llámele. Si deja que le ponga una mano sobre usted y usted no hace algo para defenderse, usted no hace algo para cortar por lo sano, va a seguir haciéndolo hasta el punto en el que va a llegar a abusar de usted físicamente, emocionalmente, uh, sexualmente, como usted ahorita no se da ni idea. Y yo les digo, échenle a la policía y estén preparadas para todo lo que pasa una vez que eso suceda. Pero no se imaginan cuántas mujeres están siendo abusadas por el marido, pero no están dispuestos a llamar a la ley que les pueda ayudar para que se encarguen de ponerlos en cintura. Temor, amor, no, qué sé yo, pero sucede. Pero someterse al marido no quiere decir que se van a someter a malos tratos, a abusos físicos, sexuales, emocionales. En estos casos la mujer tiene tanto el derecho como la obligación de cuidar de sí misma y de sus hijos, si los hay, usando todos los derechos que la ley le ofrece. ¿Me entienden, ¿Me entienden hermanas? ¿Me entienden, ¿Me entienden caballeros? Sí, me, porque si su esposa viene conmigo y, y, y me dice, me pegó, ¿saben qué es lo que tengo la obligación yo de hacer como pastor? Inmediatamente llamar a la policía y decirle en dónde vive, cuál es su número de teléfono, etcétera, etcétera. Es mi obligación. Y créanme, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Entonces, eso no es lo que quiere decir someterse a sus esposas. ¿Sí? Porque desafortunadamente hay hombres que creen que cuando la Biblia le dice a la mujer que se sujete, se someta, esté bajo sumisión o honre al marido, creen que esto es lo que se, a lo que se refiere y no es así. Déjenme decirles algo, así como Cristo se sometió al Padre pero nunca fue inferior a Él en nada y no es inferior a Él en nada, sino que es la segunda persona de la Trinidad, así las esposas son iguales en todo a los esposos. Tienen el mismo valor delante de Dios, tienen el mismo estatus delante de Dios. Las ama Dios igual a ellas que a ustedes. Yo creo que a veces más, pero eso no lo voy a saber hasta que esté en el cielo. Pero, pero no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser hijas de Dios. No, de, no, no pasan a, a ser es, ciudadanas de segunda, de segunda clase. No pueden verlas como sus sirvientas, no pueden verlas como sus esclavas, no pueden verlas como, como aquellas personas que están para que hagan lo que ustedes quieran. Las tienen que ver, vamos a ver más adelante, como hijas de Dios. ¿Y cómo creen que va a lidiar Dios con ustedes si tratan a una de sus hijas en la forma que ustedes están tratándola ahorita? Es importante que veamos esto. Entonces, entonces, así como Cristo no fue inferior ni es inferior al Padre, aunque se sometió a Él, no fue inferior en nada, así también la mujer sumisa no es inferior a su esposo. Sin embargo, en el matrimonio, el esposo y la esposa tienen diferentes roles, y así como el hijo se sometió al Padre sin perder su deidad, autoridad y posición, así la sumisión, respeto, honra de la esposa hacia el esposo es algo que se hace voluntariamente, en muestra de su propia sumisión a Cristo. ¿Sí? Por eso debe hacerse. Porque Cristo es el que lo está mandando. ¿Por qué? Muy claramente se nos dice ahí en las Escrituras, noten el versículo 23, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que tanto el esposo como la esposa, porque los dos somos parte de la iglesia, estamos sujetos a Cristo, la cual, hablando de la iglesia de nuevo, es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció, que el marido es la cabeza de la mujer. ¿Sí? Y por eso debe honrar al, al, al esposo. Ahora, he oído a mujeres decirlo, no sé si algún, habrá alguna aquí. Yo creo que no, porque todas ustedes se miran muy, 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 muy bonitas, muy guapas, como que, no, como que no harían eso. Pero muchas mujeres dicen, sí, pues él es la cabeza, pero yo soy el cuello. 
<risa> nos lo han oído decir, Él es la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿Saben qué? No se están sometiendo a Cristo. No se están sometiendo. Si eso es lo que piensan, entonces no se están sometiendo a Cristo. No están siguiendo el orden que Dios está diciendo. Y es más, el cuello no mueve a la cabeza. El cuello no puede mover el resto del cuerpo. ¿Sí? La cabeza es la que mueve el resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces, sin la cabeza, aunque el cuello diga lo que diga, de todas maneras el cuerpo no se mueve para nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas que a veces escuchamos y decimos, Dios, Dios puso un orden desde el principio y Dios ha puesto ese orden para el bien de todos aquellos que están bajo su mandato, bajo su gracia, bajo su protección. Pablo nos dice en 1 Corintios 11.3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de qué? De todo hombre. ¿Me lo están poniendo ahí? Sí. Cuando diga de qué, quiere decir que ahí entran ustedes, ¿ok? A ver, pero, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de qué? Oí puras mujeres, como que los hombres no quieren admitirlo. Ok, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de hombres, ¿de? ¿Cuántos todos hay aquí? Todos, ¿verdad? Entonces, Cristo es la cabeza de todos nosotros, especialmente si somos cristianos. Él es la cabeza de todos nosotros, por lo tanto, nosotros tenemos que someternos a Él. Pero luego sigue diciendo, y que el hombre es la cabeza de... Nada más una mujer quiere admitirlo. Y que el hombre es la cabeza de... Ok. Y que Dios es la cabeza de... ¿Se fijan el orden? El orden no se pierde, el orden sigue igual. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia su manera de pensar, Él no cambia lo que la palabra de Dios nos dice, lo que escribió en su palabra, porque la cultura cambia. La cultura tiene que adaptarse a lo que la palabra dice, no la palabra, lo que la cultura piensa o hace. Sí, y estos, estos, estos principios son principios que van a durar hasta que el Señor nos llame al cielo a estar con Él, en donde no va a haber matrimonio, ni, dado, ni darse en matrimonio. Ni... Todos vamos a volver a estar solteritos en el cielo. ¿Ok? Así es que, espérese. De una manera de otra va a ser librada o librado, pero tenga paciencia. No lo haga por usted, no lo haga por usted mismo. A los colosenses, Pablo les dice, noten, Pablo les dice en Colosenses 3.18, ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en, de nuevo, en el Señor. Conviene en el Señor. ¿Por qué conviene en el Señor? Cuando algo nos conviene es para nuestro bien, ¿no es cierto? Conviene porque ese es el orden que Dios puso. Y si seguimos el orden que Dios puso, eso nos conviene a nosotros. Si seguimos sus estatutos, si seguimos su ley, si hacemos las cosas como Él quiere que las hagamos y Él nos dice cómo hacerlas porque Él fue el que lo diseñó, entonces las cosas van a ir bien. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6, se nos dice así también, ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen en la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada, ¿por quién? Por Dios, porque así era la, la, así era la belleza de aquellas mujeres de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en quién, en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor y ustedes son sus hijas si hacen el bien y viven libres de temor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, noten, digo, la Biblia tiene más que decir acerca del matrimonio. Sí, mucho más que decir, Pablo en, 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 en Primera y Segunda de Corintios, tiene mucho más que decir acerca del matrimonio. Pero estos son los principios básicos. Y este no es un seminario para, para, para matrimonios, que estamos planeando uno, pero todavía no es ahorita. Este, no es un seminario para matrimonios, es nada más presentar los principios que la Palabra de Dios nos da para los matrimonios. Y si, y si podemos poner estos principios en práctica en nuestro matrimonio, entonces los demás van a poder ser seguidos también. Pero les estoy dando estos principios para que comiencen con ellos. Entonces noten cómo las llama a las esposas a... A, a, a respetar a sus esposos, 
a, a que no se, se adornen por fuera con todo tipo de adornos, peinados ostentosos, vestidos lujosos, sino con un corazón de, de, de belleza incorruptible, con un espíritu cariñoso y sereno. Esta es la belleza que es más valorada por Dios. Y lo que hacemos, debemos hacerlo primeramente, ¿para quién? Para Dios. ¿Sí? Y, y, y noten que también se nos dice aquí que si ustedes son de esta manera, como Dios está llamándolas a hacer, entonces sus maridos que no creen van a poder ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. ¿Sí? De nada les va a servir y nada va a pasar si están, otro dicho de mi mamá, como cuchillito de palo, dale y 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 dale. No va a suceder nada. Sometanse a Dios, sometanse a Cristo, sometanse a sus principios y cálenle. Pastor, pero si he estado haciendo eso por todo mi matrimonio, eso es lo que estaba haciendo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estamos teniendo los problemas que estamos teniendo? Es que él es un testarudo. Usted no tiene nada que ver en el asunto, ¿verdad? Usted es un angelito. No vamos a solucionar los problemas del matrimonio aquí. Pero si tienen problemas, les digo algo, busquen consejería. Inmediatamente, cuanto antes busquen consejería. Porque cuando lleguemos al cielo, nadie va a recibir premios por haber soportado un mal matrimonio. ¿Ok? Para haber soportado un matrimonio en donde no hay paz, en donde no hay tranquilidad. Nadie va a recibir premios por eso. Entonces, busquen consejería, sigan la consejería bíblica que se les va a dar y verán cómo las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Y luego noten que dice, porque, por, por, por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes son hijas y hacen el bien y viven libres de temor. Ahora, Sara no andaba detrás de Abraham con una charola diciendo, mi Señor quiere comer, mi Señor quiere cenar, mi Señor quiere que le lave los pies. Eso no es lo que está hablando. ¿okay? De hecho, vemos en las Escrituras una vez en la que Sara llamó a Abraham Señor. Y fue después de reírse de él. Bueno, no reírse de él, pero de pensar, ¿serio? Eso es lo que va a pasar. Génesis, capítulo 18, cuando el Señor va y le dice que van a tener un hijo, ¿se acuerdan? Y Sara dice, ¿a la edad que tengo yo? ¿A la edad que tiene él? No tienen Génesis 18, 12. Cuando se le dice eso a Sara, dice, por eso Sara se rió consigo misma. Y dijo, después de haber envejecido voy a tener placer, si también mi Señor ya está viejo. Entonces, no era, no era que Sara anduviera detrás de él con la charola en la mano tratando, que lo hacía, sí, no estoy diciendo que no lo hiciera, ¿verdad? pero no era que él andaba, ella andaba detrás de él, nada más busque, viendo a ver qué, qué podía hacer por él. Eso no es de lo que está hablando. Reconocía que Abraham era su señor porque Dios se lo había dado como marido. Y eso es precisamente lo que quiere decir respetar. Respetamos a la persona por la posición que tiene, por la posición que Dios le ha dado, no necesariamente porque se lo merezca. ¿Me, me, me, entienden, ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque habemos muchos maridos que no merecemos que nuestra esposa se someta a nosotros. Habemos muchos maridos que no merecemos que nos honren, como la palabra de Dios dice. Pero recuerden, tenemos que estar dispuestos a someternos o honrarnos los unos a los otros. Versículo 24 sigue diciendo, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Y luego, habiendo dicho eso a las casadas, va con los casados y les dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposos, amen a sus esposas. Amenlas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Hasta dónde se entregó? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Estuvo dispuesto a morir por su iglesia. ¿Sí? Ahora, curioso, noten. Cuando habla aquí de amen... Se usa la palabra en griego agapao, agapao, que es la misma raíz de la palabra agape, que se usa en 1 de Corintios 13, que describe un amor que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el ser amado. 
Maridos, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros mismos hasta la muerte por la mujer que Dios nos ha dado como esposa y que decimos que amamos con ese amor agapao? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Pastor, pero si lo he estado haciendo todo mi matrimonio. Tiene techo sobre su cabeza, tiene ropa sobre la espalda, tiene comida en la, en la mesa. ¿Qué más quiere? Todo eso está bien. Pero todo eso se le puede dar a un amigo también, que se le da la bienvenida a la casa para que viva con nosotros por un tiempo mientras se aliviana o lo que sea. Eso no es amor, eso es simplemente cumplir con su obligación. Así es que no se pare el cuello haciendo alarde de que hace las cosas que un marido debe hacer. ¿Sí? No se pare el cuello haciendo alarde de que hace las cosas que un marido debe hacer. Eso es lo que le corresponde hacer. Eso es lo que juró delante de Dios que iba a hacer. Ahora, en nuestros días, eso es menos... ¿Verdad? Común porque tanto la mujer como el hombre trabajan y los dos contribuyen a la economía familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ella puede decir, pues yo, tam yo también trabajo. ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Yo también trabajo. Entonces, eso no es el amor. El amor agapao es el amor que se sacrifica, así como Cristo se sacrificó a sí mismo por la iglesia, así como Cristo se entregó a sí mismo. De hecho, es la misma palabra que se usa en Juan 3.16, en donde dice que, de tal manera, amó Dios. Es la palabra agapao. Entonces, así como Dios amó al mundo, así debemos de nosotros agapao a nuestra esposa. Es la misma palabra también que se usa en Juan capítulo 15 y el versículo 9. Noten lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos ahí. Así como el Padre me ha amado, agapao, así también yo los he amado, agapao. A, usted, usted, a ustedes, permanezcan en mi amor, agape. ¿Ah? Entonces, así como el Padre amó a Jesús, y así como Jesús los amó a ellos, Así somos nosotros llamados a amar a nuestra esposa. No voy a pedir que levanten la mano. No quiero avergonzar a nadie. Y la verdad es que si me pidieran a mí que levantara la mano, yo tampoco podría levantarla. Pero es así como amamos a nuestra esposa. Es así como la amamos, con ese amor ágape que mostró Dios para con el mundo al enviar a su Hijo Jesús a la tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así, es así como amamos a nuestra esposa, así como el Padre ha amado al Hijo, y así como el Hijo nos ama a nosotros, es así como la amamos. Porque eso es lo que somos llamados a hacer, eso es lo que la palabra nos llama a hacer. De nuevo, ¿cómo se entregó Cristo a sí mismo por la iglesia? Totalmente. Pablo nos dice en Filipenses que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, los versículos 5 al 8, dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos dispuestos a hacer algo semejante para mostrarle a nuestra esposa que la amamos. Estamos dispuestos a despojarnos a nosotros mismos, a dejar a un lado nuestras ambiciones, nuestros deseos. ¿Sí? Las cosas que nosotros queremos con tal de que ellas sepan que las amamos. Les digo una cosa, debo ser sincero y debo confesarme aquí, les he dicho muchas veces que la confesión es buena para el alma. Nunca he amado a mi esposa ni le he mostrado más amor, agapeo, agape, que ahorita que está enferma. Nunca. Y lo digo, ¿saben por qué? Porque al verla enferma y al estar dispuesta a sacrificar todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pudiera yo aspirar a tener por verla bien, es el mismo amor que debía haber tenido siempre por ella. Esposos, nos esperen a que su esposa se enferme. 
No se esperen a que esté en la situación en la que se encuentra la mía. Ámenlas desde ahorita. Para que cuando llegue ese momento ya ellas estén acostumbradas a ser amadas de esa manera. Y no haya en ustedes algún remordimiento, algún pesar de, ah, oh, si lo hubiera hecho antes, ah, oh, si lo hubiera más. No. Ámenlas. ¿Pero por qué lo hizo el Señor? ¿Para qué lo hizo? Versículo 26, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Pregunta, ¿estamos nosotros como esposos, como sacerdotes y líderes espirituales de nuestro hogar, purificando a nuestra esposa con el agua de la palabra de Dios constantemente? Estamos hablando con ellas acerca de lo que Dios nos dice a nosotros cada domingo cuando venimos a la iglesia, cuando venimos el martes a la iglesia y habla nuestro corazón. Nos vamos a casa y decimos, mi amor, ven, quiero que, quiero que te sientes aquí. Te voy a decir lo que el Señor me ha estado hablando a mí. Te voy a decir lo que el Señor me ha estado llamando en las, en las áreas de mi vida, que el Señor me ha estado llamando la atención. Y quiero, y quiero que sepas que, que te amo lo suficiente como para decirte que la palabra de Dios dice esto, aquello y lo demás. Y quiero que estemos los dos siempre en la misma página y quiero que estemos los dos siempre comprendiendo lo que Dios nos está tratando de hacer en nosotros a través de las pruebas y aflicciones y, y, y momentos de felicidad y, y, y momentos agradables que Dios nos está dando en nuestro matrimonio. Mi amor, quiero lavarte con el agua de la palabra. Pero lo estamos haciendo. Porque eso es lo que somos llamados a hacer. Si, la vamos, si vamos a amarlas como Cristo ama a la iglesia, eso es parte de lo que debemos hacer también. Ahora, es, es imposible no notar la razón por la que Cristo hizo lo que hizo. Noten, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. O sea, que Él se hizo responsable de hacer lo que tuviera que hacer para tener a la esposa que quería tener. ¿Se dieron cuenta de eso? Él se hizo responsable de hacer lo que tuviera que hacer para tener a la esposa que quería tener. Quiere decir que si queremos tener a una esposa que quiera sujetarse, someterse u honrarnos a nosotros, nosotros somos responsables de cultivar en nuestro hogar un ambiente en el que ella pueda sentirse segura y amada, sabiendo que lo que les pedimos al que se sujeten o se sometan u honren, nosotros ya hemos buscado el rostro de Dios, ya hemos orado a Dios, ya lo hemos consultado con la palabra y hemos hecho todo lo que necesitamos hacer para que ella tenga la confianza de someterse a nosotros. ¿Cómo se va a someter una mujer a un marido que está viendo pornografía en la computadora? ¿Cómo se va a someter una mujer a un marido que se está yendo a tomar cada fin de semana? ¿Cómo se va a someter una mujer a un marido que no ve por el bien de sus hijos y el bien de ella, sino que ve por el bien de sí mismo nada más? ¿Cómo se va a someter una mujer a un hombre que no está dispuesto a respetarla, a valorarla de la misma manera en la que Dios la valora? ¿Sí? ¿Cómo se va a someter una mujer a un hombre así? ¿Cómo quieren que se sometan a nosotros si no estamos dispuestos a ser como Cristo? Y sacrificarnos nosotros mismos por ellas. Así como Él se responsabilizó a, ser, a sí mismo de ser el marido que su esposa necesitaba para tener la esposa que quería, así nosotros también debemos hacerlo. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Acuérdense, ya no somos dos, sino uno. Y si la lastimamos a ella, nos estamos lastimando nosotros. Si le hacemos daño a ella, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Mujeres también, si ustedes están haciéndole daño a su marido, se están lastimando a sí mismas. Al no someterse, al no seguir el, el, el consejo de Dios, al no seguir la... la, la la, 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 los principios de Dios nos estamos dañando el uno al otro y no debe, debemos de buscar no dañarnos el uno al otro estamos en el mismo equipo debemos luchar juntos para vencer al enemigo y vencer todas las cosas que Satanás trata de usar para destruir nuestro matrimonio ¿Sí? en primera de Pedro 3 y el versículo 7 primera de Pedro 3, 7 dice de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Honrenlas, pues como mujeres son más delicadas 
Y además, y esto es importante, son coherederas con ustedes del don de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Son nuestras hermanas en Cristo. Antes de ser nuestras esposas, son nuestras hermanas en Cristo. Varones tratarían a sus hermanas en Cristo de la forma en la que están tratando a su esposa ahorita. Les hablarían a sus hermanas en Cristo en la forma en la que a veces les hablan a sus esposas. Son coherederas de la vida juntamente con nosotros. Y luego noten las consecuencias o los resultados de amarlas como el Señor nos dice. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Quizás haya oraciones nuestras que no han sido contestadas. Varones. ¿Será por cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Será por cómo estamos lidiando con ella? ¿Será por cómo la estamos sometiendo, queriendo someter a fuerzas a nuestros deseos, a nuestra manera de ver las cosas? Y no hemos estado dispuestos nosotros a someternos a lo que la palabra de Dios dice, amándolas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Siglo 29 dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dice el versículo 31, dejará el hombre a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Ya no dos, sino uno. Ya no dos, sino uno. De nuevo, si quieren que su vida se trate de ustedes mismos, si quieren cumplir con sus propios deseos, si quieren hacer lo que a ustedes les venga la gana sin tomar en consideración a nadie más, háganme un favor, no se casen. Y si están casados y esa es la mentalidad que tienen, háganme un favor, arrepiéntanse delante de Dios, escuchen los principios que se están presentando hoy en la palabra y síganlos al pie de la letra. Pero pastor, no va a funcionar, es que mi esposa... ¡Háganlo! Y después de hacerlo uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Los torcí, ¿verdad? Los torcí. Creen que va a ser así de volada, ¿verdad? Por eso, por eso dice cultiven. Años. Díganme si no funciona. Díganme. Pero háganlo al pie de la letra. Versículo 32 y 33, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa, como a sí mismo. Como a sí mismo. ¿Cuánto nos amamos nosotros mismos? Nos amamos bastante, ¿verdad? No nos perdemos una comida, nos vestimos bien, nos bañamos, nos cambiamos, nos limpiamos, nos vemos en el espejo antes de salir para salir más o menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos amamos, porque nos cuidamos. Esos que se la pasan en el gimnasio, ¿por qué van? Que nomás. Qué lindo estoy, qué bonito estoy, cómo me quiero, qué bárbaro. Así como se aman ustedes mismos, así como, como se cuidan a ustedes mismos, así como están dispuestos a sacrificarse por ustedes mismos, dejen de hacerlo por ustedes mismos y háganlo por su esposa. Y ustedes, las esposas, honren a su esposo. Yo sé, no se lo merece. Yo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero recuerden que al someternos el uno al otro, no nos estamos sometiendo el uno al otro, sino que estamos haciendo que sometiéndonos a... A Cristo. Véanlo de esa manera y háganlo. Y si el Señor no me ha llevado todavía a su gloria, dentro de cinco años nos vemos. Y estoy dispuesto a darles toda la consejería que necesiten. Pero si lo hacen, les aseguro que no van a necesitar consejería. ¿Sí? Una, una manita de gato de vez en cuando, pero no consejería. Solteros, tomen en cuenta estos principios, por favor. Porque eso es lo que Dios los está llamando a hacer y cómo los está llamando a comportarse una vez que entran al matrimonio entonces piénsenlo 
Piénsenlo. Amén. Oremos.